Galera, o trailer do Flash chegou aí e mostrou pra gente que esse filme vai adaptar um dos melhores arcos do Flash, que é o ponto de ignição, o Flashpoint. Só que tá faltando certo alguém nesse ponto de ignição aí, que é o Flash reverso. Não é o Flash que corre pra trás, não, para com isso. Mas será que tá faltando mesmo? Esse cara não tava mesmo no trailer? Hum, vamos ver. Quem é estranho? Peter aqui! O Flash Reverso é o principal vilão do Flash. É o Coringa do Batman do Flash, entende? E a história dele é uma das coisas mais confusas que você pode imaginar. E talvez até valha a pena a gente fazer um vídeo só sobre esse personagem. Mas pro entendimento desse vídeo aqui, é importante que vocês saibam que o Flash Reverso tem uma importância muito grande nesse arco Flashpoint. Pô, o cara é um pilar. Esse personagem é um pilar dessa saga, né? Que é o arco que esse novo filme do, do Flash é baseado. Só que a gente viu de tudo na estrela. Pô, a gente viu o General Zod, a gente viu o Supergirl no lugar do Superman, a gente viu até dois Barry Allen, né? Ou seja, tudo o que não tem no Flashpoint, na saga principal que está sendo adaptado. E por outro lado, não teve nenhum momento do trailer que tenha aparecido o Flash Reverso. Mas será que o Flash Reverso não apareceu mesmo? Eu tenho uma teoria de que sim, que ele tá lá. E o trailer pode ter mostrado isso sim, só que ninguém viu porque foi muito rápido, <risos> entendeu? Flash, muito rápido. Enfim, tão rápido quanto o seu like, quanto a sua inscrição, casca grossa demais, obrigado por isso. É muito maneiro saber que você tá aí acompanhando esse canal. Porra, não vou me transformar em sede aqui, mas vamos lá. Galera, pra vocês entenderem essa teoria, bora lembrar o que foi que motivou o Flash a provocar o ponto de ignição. Vamos recapitular o motivo do Flash ter iniciado tudo isso, né? O Flashpoint, o ponto de ignição. Assim, na lore oficial da DC, a mãe do Barry Allen foi assassinada e o pai dele foi condenado injustamente pela morte dela. Isso virou a vida do Flash de cabeça pra baixo, porque além dele ter perdido a mãe, porra, ele passou grande parte da vida dele tentando provar que o pai dele era inocente. O pai dele não teve culpa nenhuma, então isso é a base da vida dele, concorda? Ou seja, é como, por exemplo, a importância que tem as mortes do pai do Bruce Wayne na vida do Batman. Então é exatamente a mesma coisa aqui na vida do Barry Allen. No, no próprio DCU, tanto no Snyder Cut quanto no filme do Josh Whedon, o Barry arruma três empregos pra pagar um curso, pra ele se tornar investigador, só pra poder livrar o pai dele desse pepinão aí, né? Dessa culpa aí que não é dele. Então a gente percebe que a vida dele foi sofrimento do início ao fim. Então, de certa forma, a gente entende que quando ele fez o ponto de ignição, quando ele iniciou né, o ponto de ignição, ele fez isso não só com o propósito de voltar a ter a mãe dele por perto, mas também com o propósito de restaurar a vida dele inteira, que foi destruída justamente com a morte da mãe dele. E onde que o Flash Reverso entra nessa história? É agora que vocês vão entender essa teoria. A gente percebe uma pequena diferença entre o filme e a história original. E essa diferença é o segundo Barry Allen. Na história original, o Barry Allen volta no tempo, salva a mãe dele, mas ele não compartilha o mesmo mundo que o Barry daquela linha do tempo. Meio que os dois viram um só com memórias compartilhadas, entende? Tipo, ele não chega lá dentro e tem outro Barry Allen. Ele chega lá dentro e toma o lugar daquele Barry Allen daquela linha do tempo. Só que ele começa a ficar confuso com as memórias que vai sendo compartilhada da vida daquele outro Barry Allen. Meio que os dois viram um só, com memórias compartilhadas. Já que no trailer o conceito é mais parecido com o de Dragon Ball, ou seja, quando você volta no tempo, você cria uma nova linha do tempo que não interfere na linha do tempo original. E é isso que dá origem ao conceito de multiverso. A gente vê no trailer que inicialmente o segundo Barry Allen não tem os poderes do Flash e nem tem motivo pra ter, né? Porque como ele nunca perdeu a família, ele não sofre o acidente que deu poderes a ele. Só que a gente vê no trailer que os dois vão ganhar esses poderes ao mesmo tempo. Isso vai acontecer. O trailer dá a entender que o ponto de ignição vai fazer todos os seres poderosos da Terra desaparecerem. Entre eles o Superman. E com isso o planeta vai ficar completamente vulnerável à invasão kryptoniana do General Zod. E agora são os dois Flash, a Supergirl e o Batman que vão ter que encarar essa bomba. Pô, o Batman é maneiro demais, né? Só que ainda tem um detalhe que é dito logo no início do trailer que pode entregar a identidade do Flash Reverso. Assim, ó, logo no, no começo, o Bruce Wayne do Ben Affleck, ok? O Bat Affleck. Diz que o Barry pode ir pra absolutamente qualquer lugar de qualquer linha do tempo. Então ele pergunta por que ele quer ficar naquela linha do tempo e salvar o mundo. E o Barry responde que ele quer fazer isso porque aquela é a linha do tempo onde a mãe dele tá viva. Então pensa comigo, existem dezenas, centenas, até milhares de possibilidades. Mas só uma delas, a mãe do Barry tá viva. E é aquela linha do tempo, ele chegou na linha do tempo onde existe a única possibilidade que ele viu que a mãe dele tá viva. A invasão kryptoniana vai acontecer e vai quebrar tudo. E meio que a contra gosto, o Barry Allen daquela realidade vai acabar ganhando os poderes do Flash para poder ajudar nessa guerra. Há de se convir que o Barry original 
ferrou a vida do segundo Barry só porque nunca conseguiu superar a morte da mãe. Então eu acho que vocês já perceberam onde é que eu quero chegar, né? Depois que o Barry original voltar pra linha do tempo dele, provavelmente o segundo Barry vai descobrir que a mãe dele morreu. E ele vai culpar o Barry original. Então ele vai usar os poderes de Flash pra tentar fazer a mesma coisa que o Barry original fez. Só que aí ele vai descobrir exatamente o que o Batman do Ben Affleck falou. Que não existe outra realidade em que a mãe dele sobrevive. O Barry original ele sofreu uma perda grande. Mas há de se convir também que ele já se acostumou a viver com essa perda. Pô, tem muitos anos que ele passou com essa perda, então ele tá acostumado. O segundo Barry não, não tá acostumado. Ele basicamente teve a vida dele revirada do avesso, cabeça pra baixo. Por culpa do Barry original. Então eu acredito realmente que o segundo Barry vai virar o Flash Reverso. Mas Peter, você disse que ele apareceu no trailer, que prova você tem disso? Ó, oh, Mequetria, presta atenção, se tivesse prova, não seria teoria. Mas de verdade o que me fez pensar nisso foi essa imagem. Casaco amarelo, fone de ouvido amarelo e qual é a cor do uniforme do Flash Reverso? Exatamente, amarelo. Eu sei, galera, eu sei, lógico que é pouca coisa, que pode ser uma mera coincidência. Mas há de se convir que o Flashpoint sem Flash Reverso é um Flashpoint incompleto. Não tem como. É, é impossível, é como Injustice sem o Coringa. Não dá. Ele que inicia tudo. O que resta saber é, James Gunn vai dar continuidade a isso? Será que esse vai ser o filme que vai realmente recetar descer nos cinemas? Agora é esperar pra ver. Mas comenta aqui embaixo o que, que você achou, hein? O que, que você acha dessa teoria? Você acha que tem embasamento isso? Comenta aqui embaixo. Comenta aí. E não sai sem a sua inscrição. Vai ter mais teoria como essa. Vai ter mais análise do que pode acontecer. É só aqui que a gente conversa tanto sobre super-herói. Só aqui. Mas sem você, a máquina trava. Obrigado de coração por isso. Até a próxima. Fui!